హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎం కోటి వెల్కమ్ టు ట్రిక్ విద్యాలయం ఈరోజు మనం ఐక్యరాజ్య సమితి అనే కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి తప్పనిసరిగా ఐక్యరాజ్య సమితి అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి ఒకటి లేదా రెండు బిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక వాటి గురించి మనం వివరణాత్మకంగా తెలుసుకుందాం ఓకే టైం లెంత్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి దాన్ని వివరించుకుంటూ నేర్చుకోవడం వల్ల కొంత సమయం పడుతుందండి లేకపోతే మీకు పై పైన చెప్పేయడం కూడా నాకు వచ్చు కాకపోతే ప్రతిదీ వీడియో చూసిన తర్వాత మరి దీని గురించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ లేకుండా ఉండే విధంగా దీన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఐక్య రాజ్య సమితి ఆవిర్భవానికి కారణమైనటువంటి అట్లాంటిక్ చార్టర్పై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటవ సంవత్సరం ఆగస్టు పద్నాలుగున సంతకాలు చేసిన వారు ఎవరు బ్రిటిష్ ప్రధాని విన్స్టన్ చర్చిల్ అమెరికా అధ్యక్షుడు ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్డ్ అసలు ఐక్యరాజ్య సమితిని ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారండి పేర్లోనే ఉంది ఐక్యము అంటే అందరము ఏకంగా ఉండటం రాజ్యము ఐక్య రాజ్యము రాజ్యం మొత్తం ఏకంగా ఉండటానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమితే ఐక్యరాజ్య సమితి అంటే వివిధ మన ఇంట్లో ఇద్దరికి తగు వచ్చింది అనుకోండి అన్నదమ్ములకు తగు వచ్చినట్లయితే దాన్ని పరిష్కరించేవాడు ఎవరండి తండ్రి అదేవిధంగా ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల మధ్య ఏవైనా తగాదాలు వచ్చినట్లయితే వాటిని పరిష్కరించే తండ్రి స్థానంలో ఉన్నటువంటిది ఐక్యరాజ్య సమితి ఓకే ఈ మరి ఎందుకు ఇది ఏర్పాటు చేశారండి అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఐక్యరాజ్య సమితికి అట్లాంటిక్ చార్టర్ అసలు అట్లాంటిక్ చార్టర్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందండి అంటే అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య ఏ యుద్ధం జరిగిందండి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు అయితే దీన్ని నివారించడానికి గాను బ్రిటన్ ప్రధాని అయినటువంటి విన్స్టన్ చర్చిల్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మిత్రులారా ఇది బ్రిటన్ బ్రిటన్ ప్రధాని విన్స్టన్ చర్చిల్ విన్స్టన్ చర్చిల్ అనగానే మీకు ఒక ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ బిట్టు గుర్తుకు రావాల రావాలండి గాంధీజీని అర్ధనగ్న ఫకీరుగా విమర్శించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే విన్స్టన్ చర్చిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఆ విన్స్టన్ చర్చిల్ మరియు అమెరికా దేశ ప్రధాని అయినటువంటి రూజ్వెల్డ్ రెండు కూడా అప్పట్లో అగ్రరాజ్యాలు ఇప్పటికీ కూడా అగ్రరాజ్యాలే ఈ రెండు అగ్రరాజ్యాలు కూడా ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో హింసను చూసి దీన్ని నివారించడానికి ఒక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సంభవిస్తున్న సమయంలోనే ఇటువైపు నుంచి రూజ్వెల్డ్ ఇటువైపు నుంచి విన్స్టన్ చర్చిల్ ఇద్దరూ కూడా ఇక్కడ ఏ సముద్రం ఉందండి అట్లాంటిక్ సముద్రం ఉంది ఈ అట్లాంటిక్ సముద్రం పైకి సముద్రంలోకి వాడ మీద రాత్రి మీద వచ్చారండి రాత్రి వచ్చి ఇద్దరూ కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఆగస్టు పద్నాలుగవ తేదీన మనం ఈ యుద్ధాలను నివారించడానికి ఒక తండ్రి స్థానంలో ఒక సమితిని ఏర్పాటు చేయాలని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి ఆగస్టు పద్నాలుగున ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పాటుకు పూనుకున్నారు అందుకే ఈ చార్టర్ని ఏం పని పే ఏమని పేరు పెట్టారండి అట్లాంటిక్ చార్టర్ అని పేరు పెట్టారు ఎందుకు పెట్టారండి అట్లాంటిక్ నది పైన వీరిద్దరూ సంతకాలు పెట్టారు కాబట్టి అట్లాంటిక్ చార్టర్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఓకే ఒకసారి ఈ చదివి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మరొకసారి ఇరవై తొమ్మిదవ పేజీలో ఉన్న హైటెక్ విజ్ రాసిలో ఉన్న దాన్ని రిఫర్ చేయండి ఓకే అట్లాంటిక్ చార్టర్పై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ప్రారంభమైంది కదండి ప్రారంభమైన రెండు సంవత్సరాల తరువాత ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పాటుకు పూనుకున్నారు యునైటెడ్ నేషన్స్ అనే పదాన్ని మొదట సూచించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే రూజ్ వెల్డ్ ఎవరండి రూజ్ వెల్డ్ ఎందుకంటే ఈ బ్రిటన్ మరియు అమెరికాలో అగ్రరాజ్యం మీదండి అమెరికా అందరికీ పెద్దన్న లాంటి వాడు అమెరికా కాబట్టి అమెరికా ప్రధాని అమెరికా అధ్యక్షుడు రూజ్ వెల్డ్ దీనికి ఐక్యరాజ్య సమితి యుఎన్ అనే పేరును సూచించాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు జూన్ ఇరవై ఆరున శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఎక్కడ ఉందండి అమెరికాలో ఉంది ఫ్రాన్సిస్కోలో జరిగినటువంటి సమావేశంలో యుఎన్ చార్టర్ పైన సంతకాలు చేసినటువంటి దేశాలు ఏవి అంటే యాభై దేశాలు ఇక్కడ ఈ విధంగా అడగకపోవచ్చండి యాభై ఒకటివ దేశం ఏది అంటే పోలాండ్ ఏంటండి 
పోలాండ్ దేశం ఎందుకండి ఈ చివరిలో సంతకం పెట్టిందండి అంటే అప్పట్లో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో జర్మనీకి పోలాండ్కి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది కాబట్టి పోలాండ్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో చేరడానికి కొంచెం లేట్ అవుతుందండి అందుకే సమావేశ సమావేశం చివరిలో పోలాండ్ దేశం యాభై ఒకటవ సభ్యత దేశంగా సంతకం చేయటం జరిగింది ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఐక్యరాజ్య సమితి నుంచి టెన్తార్ ఇంటర్ బేస్డ్ మీద ఇచ్చే ఎగ్జామ్కి ఈ బిట్ తప్పనిసరిగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఐక్య రాజ్య సమితి అధికారికంగా పనిచేసినటువంటి ప్రారంభించిన తేదీ ఏది అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీన న్యూయార్క్లో ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రధాన కార్యాలయం న్యూయార్క్లో కలదు ఈ న్యూయార్క్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదవ సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు నుంచి ప్రారంభం అవడం జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం ఐక్యరాజ్య సమితి దినోత్సవంగా జరుపుకునే తేదీ అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టండి దీన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ప్రతి సంవత్సరం సారీ ఐక్యరాజ్య సమితి తొలి సమావేశం జరిగిన ప్రదేశం ఏది అంటే లండన్ లండన్ తొలి సమావేశం లండన్లో జరిగింది ఎందుకంటే విన్స్టన్ చర్చులు కూడా ఊరుకోలేదు మన సమావేశం అనేది మా దేశంలో జరగాలని అనడంతో లండన్లో మొదటి సమావేశం జరిగారు సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది యుఎన్ఓ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడుంది అంటే అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఉంది ఇది ప్రతిసారి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అండి యుఎన్ఓ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది అంటే న్యూయార్క్లో ఉంది తెలియక చాలామంది జెనీవాని పెట్టడం జరుగుతుంది దీన్ని మీరు గమనించాలి న్యూయార్క్లో యుఎన్ఓ ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది చూడండి ఇదే యుఎన్ఓ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉందండి న్యూయార్క్లో ఉంది మరి ఈ కార్యాలయానికి భూమిని ఇచ్చిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే జాన్ డి రాక్ ఫెల్లం జాన్ డి రాక్ ఫెల్లం ఇలాగ ఈ ఈ ప్రాంతంలో భూమిని ఇచ్చినందుకు ఆ ఇది చాలా బాగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతం కదండి దీన్ని తర్వాత మనం వివరించుకుందాం యుఎన్ఓ రాజ్యాంగ ప్రవేశిక ముసాయిదా రూపకర్త ఎవరు మనం భారత రాజ్యాంగానికి కూడా ప్రవేశక ఉంది కదండి అలానే యుఎన్ఓ రాజ్యాంగానికి కూడా ఒక ప్రవేశక ఉంది దాన్ని రూపొందించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే జాన్ క్రిస్టియన్ దక్షిణాఫ్రికా దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి మీరు ఎలా గుర్తుంచుకుంటారంటే యుఎన్ఓ రాజ్యాంగ ప్రవేశకను ఒక క్రిస్టియన్ ఒక క్రిస్టియన్ వ్యక్తి రచించడం జరిగిందని గుర్తుంచుకోండి ఓకే దక్షిణాఫ్రికాకు చెందినటువంటి ఒక క్రిస్టియన్ వ్యక్తి ఐక్య రాజ్య సమితి జెండా పొడవు వెడల్పుల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు టూ ఐక్య రాజ్య సమితి జెండానే కాదండి భారత జాతీయ పతాకం యొక్క పొడవు వెడల్పుల నిష్పత్తి ఎంత అంటే త్రీ ఇస్ టు టూ ఒలింపిక్ క్రీడల యొక్క పతాకం యొక్క పొడవు వెడల్పుల నిష్పత్తి ఎంత అండి అంటే త్రీ ఇస్ టు టూ సాధారణంగా జెండా పొడవు వెడల్పుల నిష్పత్తి ఇప్పుడు కూడా త్రీ ఇస్ టు టూలోనే ఉంటుంది యుఎన్ఓ యూరప్ సంబంధిత కార్యాలయం ఎక్కడుందంటే జెనీవాలో ఉంది ఓకే యూరప్ అంతటికీ కూడా కార్యాలయం ఎక్కడుందండి జెనీవాలో ఉంది స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో అందుకే మన యుఎన్ఓలోని ఎక్కువ కార్యాలయాలు చాలా ఎక్కువ కార్యాలయాలు జెనీవాలోనే ఉన్నాయి మనం తరువాత వీడియోలో ఏ ఏ కార్యాలయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో నేర్చుకునేటప్పుడు జెనీవాలో చాలా ఎక్కువ కార్యాలయాలు ఉంటాయండి వాటిని మనం మంచి కోడ్తో సరదాగా నేర్చుకుందాం ఓకే అయితే యుఎన్ఓ కొత్త ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఎక్కడ ఉందంటే ఇరాక్ రాజధాని బాగ్దాద్లో ఉంది ఓకే యు యుఎన్ఓ యూరప్ సంబంధిత కార్యాలయం అనేది ఇక్కడ ఉంటుందండి స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవాలో అదే ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఎక్కడ ఉందంటే ఇరాక్లోని బాగ్దాద్లో ఇదిగోండి మన ఆసియా ఆసియా ఖండంలో ఉందే ఇరాక్ ఈ ఇరాక్లోని బాగ్దాద్ వద్ద ఆసియా ఖండం యొక్క ప్రాంతీయ కార్యాలయం కలదు యుఎన్ఓ చిహ్నం యుఎన్ఓ యొక్క చిహ్నం రెండు ఆలివ్ కొమ్మల మధ్య గ్లోబు రెండు ఆలివ్ కొమ్మల మధ్య గ్లోబు ఆలివ్ కొమ్మ అనేది శాంతికి చిహ్నం మనం ఇంతకుముందు ఒలింపిక్ క్రీడలు అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పుకునేటప్పుడు 
గ్రీకు దేశంలో ఎక్కువగా యుద్ధాలు జరిగేవి యుద్ధాలు విరమించుకునే సందర్భంలో ఒక దేశానికి మరొక దేశస్తులు ఆలివ్ కొమ్మలు ఇచ్చుకునేవారు ఆలివ్ కొమ్మలు అనేవి శాంతికి చిహ్నం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క జెండా నందు రంగులు లేత నేలం రంగు బ్యాక్గ్రౌండ్పై తెల్ల రంగులో గ్లోబు ఉంటుంది గ్లోబుకి ఇరువైపులా రెండు ఆలివ్ కొమ్మలు ఉంటాయి ఇలా మనం చదవటం ద్వారా దాన్ని గుర్తుంచుకోలేమండి ఒకసారి ఇమేజ్ చూద్దాం ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మిత్రులారా యుఎన్ఓ చిహ్నం రెండు ఆలివ్ కొమ్మలు మధ్య ఏముందండి గ్లోబు ఉంది మీరు గుర్తుంచుకున్నారు కదండి జెండ ఐక్యరాజ్య సమితి జెండా నందు రంగులు లేత నేలం రంగు బ్యా బ్యాక్గ్రౌండ్పై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ రంగు ఉందండి లేత నేలం రంగు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్పై తెల్ల రంగులో గ్లోబు పటం ఉంటుంది ఇదిగోండి తెల్ల రంగులో గ్లోబు పటం ఉందా లేదా తెల్ల రంగులో గ్లోబు పటం ఉంది గ్లోబుకి ఇరువైపులా రెండు ఆలివ్ కొమ్మలు ఉంటాయి గ్లోబుకి ఇరువైపులా రెండు ఆలివ్ కొమ్మలు ఉన్నాయా లేవండి ఉన్నాయి ఇలా మీరు ఇమేజ్ గుర్తున్నట్లయితే మీకు చాలా కాలం గుర్తుంటుంది ఓకే యుఎన్ఓ యుఎన్ఓ అధికార భాషలు ఏంటండి ఆరు యుఎన్ఓ యొక్క అధికార భాషలు ఆరు అదేవిధంగా యుఎన్ఓలోని ప్రధాన అంగాలు ఎన్ని అంటే ఆరు యుఎన్ఓలోని ప్రధాన అంగాలు ఆరు మరియు యుఎన్ఓ యొక్క అధికార భాషలు కూడా ఆరు అయితే ఈ ఆరు భాషలను నేనైతే ఏ విధంగా గుర్తుంచుకున్నానండి అంటే ఫేస్కి ఎఫ్ఏసిఈ ఫేస్కి స్ప్రే మన ఫేస్కి స్ప్రే పూసుకున్నట్లయితే మనం ఎక్కువగా భాషలు మాట్లాడగలం మన ముఖానికి ఫేస్కి స్ప్రే కొట్టుకున్నట్లయితే ఎక్కువ ఎక్కువ భాషలను మనం మాట్లాడగలం ఎందుకంటే ముఖంలో ఉండే కండరాలు అనేవి బాగా పనిచేయడం వల్ల మనం మరిన్ని భాషలు ఎక్కువగా మాట్లాడగలం ఫేస్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రెంచి ఏ అంటే అరబిక్ సి అంటే చైనీస్ ఈ అంటే ఇంగ్లీష్ ఫేస్కి స్ప్రే ఎస్పి ఆర్ఏవై స్ప్రే ఎస్పి అంటే స్పానిస్ ఆర్ఏవై ఆర్ఏ అంటే రష్యన్ ఓకే గుర్తుంది కదండి మీరు ఒకసారి మీ దగ్గర హైటెక్ బుక్ ఉన్నట్లయితే ఆ భాషల దగ్గర ఒక చిన్న కోడ్ రాసుకోండి ఫేసుకి ఫేస్కి స్ప్రే అలా స్ప్రే కొట్టుకోవడం వల్ల మనం ఎక్కువ భాషలు మాట్లాడుకోగలం ఓకే తరువాత యుఎన్ఓలో చివరిగా చేరిన దేశాలు ఏవి అంటే యుఎన్ఓలో మొదటగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యుఎన్ఓలో సభ్యత్వ దేశాలు ఎన్ని అంటే నూట తొంభై మూడు దేశాలు నూట తొంభై మూడు దేశాల అవునా అవునా ఐసీ ఐసీ అవునా ఐ అంటే ఎంతండి తొమ్మిది సి అంటే ఎంతండి మూడు నూట తొంభై మూడు దేశాలు ఉన్నాయా ఐసీ అవునా ఐసీ అవునా ఐ అంటే తొమ్మిది సి అంటే మూడు నూట తొంభై మూడు దేశాలు కలవు మనకి ఏ విధంగా బిట్ అడుగుతాడంటే యుఎన్ఓలో చివరిగా చేరిన దేశం ఏది అంటే దక్షిణ సోడాన్ దక్షిణ సోడాన్ ఇది చివరిగా ఎందుకు చేరిందండి అంటే దక్షిణ సోడాన్ అనేది ఆఫ్రికా దేశం అండి ఇదిగోండి ఇక్కడ సోడాన్ ఉంది కదండి ఈ మొత్తం కూడా ఈ సోడాన్ మొత్తం కూడా ఇంతకుముందు కలిసి ఉండేదండి ఈ రెండు వేల పదకొండు ఈ ఈ ప్రాంతంలో ఈ సోడాన్ అనేది ఉత్తర సోడాన్ దక్షిణ సోడాన్ అనే రెండు భాగాలుగా విడిపోవడం జరిగింది ఈ దక్షిణ సోడాన్ అందుకే నూట తొంభై మూడవ సభ్యత్వ దేశంగా రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరం జులై పద్నాలుగున చేరింది ఓకే సోడాన్ ఉత్తర సోడాన్ దక్షిణ సోడాన్గా విడిపోవడం వల్ల ఇది చివరిగా చేరింది మరి మనం ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలండి అంటే అప్పటి వరకు కూడా ఈ సోడాన్ దేశం నేను ఐక్యరాజ్య సమితి వైపు సోడను 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 అన్నది కాకపోతే చివరికి చివరిగా ఇదే చేరింది ఆ విధంగా గుర్తుంచుకోండి అయితే నూట తొంభై రెండవ దేశం ఏది నూట తొంభై ఒకటవ దేశం ఏది నూట తొంభైవ దేశం ఏది ఈ చివరి దేశాలు కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం చిన్న కోడ్తో గుర్తించుకుందాం ఎలా అంటే సీతమ్మ సీతమ్మ సోడవే సీతమ్మ తల్లి సోడవే సి స్విట్జర్లాండ్ తా తూర్పు తైమూర్ 
మా మాంట నిగ్రో సీతమ్మ సోడవే సోడాన్ ఓకే యుఎన్ఓలో ప్రస్తుత సభ్య దేశాల సంఖ్య నూట తొంభై మూడు ఐసి అవునా ఐ అంటే తొమ్మిది సి అంటే మూడు పరిశీలక హోదా కలిగిన దేశాలు ఎన్ని అంటే రెండు అంటే వీటిని చేర్చుకోవాలా వద్దా అని యుఎన్ ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది ఆలోచిస్తుంది ఎందుకు ఆలోచిస్తుంది అని అంటే ఈ రెండు దేశాలు కూడా హోలీలో మన హోలీలో నీటితో సంబరాలు జరుపుకుంటాం కానీ ఇక్కడ హోలీ అనేది పాలతో జరుపుకుంటున్నారు పాలను ఎక్కువగా వృధా చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో ఈ రెండు దేశాలకు ఈ రెండు దేశాలకు కూడా పరిశీలక హోదాలో ఉంచారు ప్రస్తుతం పరిశీలన ఉన్నాయి ఈ హోలీని పాలుతో చేసుకుంటున్నారు హోలీ హోలీ సి పాలుతో చేసుకుంటున్నారు పాలస్తేనా ఈ రెండు దేశాలు కూడా పరిశీలక హోదాలో ఉంచారు యుఎన్ఓలో సభ్యత్వ లే సభ్యత్వం లేని దేశాలు తైవాన్ వాటికన్ సిటీ అతి చిన్న దేశం వాటికన్ సిటీని మరియు తైవాన్ దేశాన్ని కూడా సభ్యత్వం లేని దేశాలుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది యుఎన్ఓకు భూదానం చేసినటువంటి వ్యక్తి జాన్ డి రాక్ ఫెల్లం ఏ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండి కెనడా దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఎందుకంటే యుఎన్ఓ ప్రధాన కార్యాలయం కెనడాలో ఉంది కెనడా దగ్గరలోని న్యూయార్క్లో ఉంది కాబట్టి ఇతను కెనడా దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అయితే దీ ఈ పేరుని ఎలా గుర్తుంచుకున్నామండి అంటే ఈ యుఎన్ఓ ప్రధాన కార్యాలయం ఉండే న్యూయార్క్ అనేది బాగా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉన్న భూమి అండి ఆ భూమి ఈ వ్యక్తి దానం చేసేసాడు దానం చేయడంతో వారి భార్యకు చాలా పెళ్ళానికి బాగా కోపం వచ్చి పెద్ద రాయితో తలని బదలు కొట్టేసిందండి పెళ్ళం పెళ్ళానికి కోపం రావడంతో రాక్ అంటే ఏంటండి రాయితో డీ కొట్టింది డీ అంటే రాయితో పెద్ద డీ కొట్టింది తలపైన దెబ్బకి చచ్చాడు పాపం ఎవరండి జాన్ డి రాక్ రాయి పెళ్ళం పెళ్ళం రాయితో డీ కొట్టింది తలపైన ఆ వ్యక్తి యుఎన్ఓకి భూదానం చేసినటువంటి వ్యక్తి యుఎన్ఓ శాంతి సైన్యాన్ని బ్లూ ఆర్మీ అంటారు మన కానిస్టేబుల్స్ ఎస్ఐలు ఏం వేసుకుంటారండి కాకి యూనిఫామ్ వేసుకుంటారు అదే యూ యుఎన్ఓ సంబంధించినటువంటి అధికారులు బ్లూ బ్లూ రంగులో ఉండేటటువంటి యూనిఫామ్ను ధరిస్తారు ఇదిగోండి మీ వీరినే బ్లూ ఆర్మీ అనడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఏ రంగు అనేది బ్లూ కలర్లో ఉండే యూనిఫామ్ను ధరిస్తారు కాబట్టి బ్లూ ఆర్మీ అని పిలవడం జరుగుతుంది యుఎన్ఓలో సంగీత కచేరీ చేసినటువంటి భారత మహిళ ఎవరు అంటే ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరువ సంవత్సరంలో అంటే అప్పుడు మనం ఎవరు కూడా ఎక్కువ శాతం పుట్టకపోయి ఉంటామండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరువ సంవత్సరంలో అంటే రెండవ ప్రధాని అయినటువంటి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి మరణించిన సంవత్సరంలో ఈవిడ యుఎన్ఓలో సంగీత కచేరీ చేసింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో అతను మరణించారు కదండి తర్వాత రెండు వేల పదహారు ఆగస్టు పదిహేనున ఏఆర్ రెహమాన్ ఇక్కడ సంగీత కచేరీ చేశారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి తర్వాత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీత కచేరీ చేయడం జరిగింది ఇదిగోండి ఈవిడ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు ఏఆర్ రెహమాన్ మీరు క్లారిటీగా చూడాలంటే ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు యుఎన్ఓలో సంగీత కచేరీ నిర్వహించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి భారతదేశానికి చెందినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఈవిడ ఓకే ఫ్రెండ్స్ తరువాత పాటలో మనం యుఎన్ఓలోని ప్రధాన అంగాలను సరదా టిప్స్తో ట్రిక్స్తో మనం నేర్చుకుందాం ఓకే ఇది చాలా తక్కువే ఉంది మనం నెక్స్ట్లో ఈ ఆరు అంగాల గురించి వివరించుకుందాం ఇది ఎలాగో మనం చేసామండి యుఎన్ఓ సెక్రటరీ జనరల్స్ వీడియో మనం చేయడం జరిగింది టిప్స్తో ఓకే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు పొందాలనుకుంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మాకు కూడా మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి మోటివేషన్లా ఉంటుందండి ఓకే తరువాత వీడియోలో వీటన్నింటి ఇమేజెస్ అన్నింటి గురించి కూడా వివరించుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్